。小姐，你确定要这么做吗？别走，赶紧完了。嗯，准备好了吗？准备好了。风速二百五，方向是压动塔。航线正常，目的地金龙府。起飞。王爷吃饭呢，我就是来给你加餐的。餐呢？秀色可餐和才华于一身的美少女，独孤寂。她不仅漂亮、聪明，可小姐，我们偷偷进金王府的祭坛，被发现了会被砍头的。金王都那样对我了，我还怕被砍头吗？小姐，你那么想追金王吗？金王都那样对我了，我还怕被砍头吗？小姐，你那么想追金王吗？我是想追金王吗？还不是程瑶那个小贱人。你们以前不是闺蜜吗？我美，我年轻，我爹是将军，我爹可是王爷呢。你你不要脸，你才不要脸！你你你你你卑鄙，卑鄙！战斗力达到了九十。你选谁？
不是明明昨天才给我扔出去吗？还有，什么几年前？现在不是。靖王卑微求爱，经历三十次拒绝后，终抱得美人归。嫁给我吧，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，不要走，卢凤庆，你不嫁给我，我就死给你看，跳啊，跳啊，跳啊，快下来呀，别动，我答应你了。靖王亲自种桃树，只为讨娇妻一笑。靖王亲自种桃树，只为讨娇妻一笑。看，罗威，你亲自种的桃树，马上就能吃桃桃了。<笑>太傻了吧！靖王在宴会亲自为王妃弹琴画眉。你是我的小呀小可爱，做我王妃不要分开。哎哎呀哎哎呦！好暖呢，还有这么好的男人。现在怎么样了？还装？哦，可能是谷雨在这儿，他不好意思辱骂。毕竟当王爷得在下人面前保持威严。谷雨，先下去吧。你是说独孤剑失忆了？是的，小姐昨晚撞到了头，今早醒来把过去三年的事都忘了。
看了好多写你俩的话本子，现在相信你们是恩爱夫妻。我记得那些都是假的，是独孤镜自己找人写的。这件事情，先不要告诉他。你还有一点累，是吗？嗯、啊。今晚不行。什么不行？呃，南京上面说了，男人不能纵欲，纵欲不好，纵欲会变傻子。你说这事儿啊,啊？本来呢，今晚还有公务要办。现在看来，是本王平日里疏于关心王妃了。本王这就与你就寝。哎，王爷，国事为重。哎，王妃，家事也重要。我我来月事了。没事儿，今后也可以。桃树，千科呢？你说他爱不爱你？爱我爱我。哎，还有一次，我在街上见证了靖王爷对靖王妃的一次求婚。我记得靖王爷手持一把琵琶，唱着“我是小苹果”。哟，今天靖王妃又一个人出门啊？我的爱你如痴如醉，如影随形的。那位父王呢？王爷忙，我心疼他。怎么可能让他时刻陪着我出门呢？谁不知道我父王根本不爱他呀？要不然怎么不在公共场合跟你出门呢？你胡说！要不然怎么不在公共场合跟你出门呢？你胡说！你记住我。写啥呢你、啊？继继续啊！啊哈，这些素材。我决定了，去参加今年的拍卖会。嗯，那王爷，你觉得我穿哪件衣服好看？嗯，我也觉得这些衣服配不上我。哎，王爷。要不你现在陪我去街上买一件完美的衣服啊？本王不想去。王爷，你是觉得我已经很完美，再穿一件完美的衣服，太吸引人了，对不对？对不对？对不对啊？啊，对对对。被人这么深爱着，也是一种烦恼啊。果然，一份感情里，更爱的那个人，更累啊。靖王已经这么完美了，但跟我在一起还是充满了自卑。别怕哈
，我会全程陪在你身边，不会让任何男人靠近的。我也要去。当然。你想得到本王的支持，但是本王其实我是想让王妃佩戴我的珠宝。王妃貌美，名气又高，她可是佩戴我珠宝的不二人选。不行，王爷，我跟王妃真的没有什么关系，就算见过几百个狗胆。他现在脑子有问题，他不记得以前的事情。总之，以后你离他远一些。父亲。郑公子，王爷太爱我了，一遇到我的事就没了理智。我知道以前我们差点订了婚，可我不喜欢你，之后更不会有瓜葛。我相信王爷能够理解，郑公子你也别见怪啊。王爷，我们现在就高调登场吧。什么？给你足够的安全感，让他们看看我们到底有多恩爱。我以后再也不让你感到伤心而流泪，再也不会让你一个人卑微的去找爱慕我的对象，现在再也不会让你因为没有安全感而感到痛苦了。不，不必了吧？有必要。各位公子小姐，大家好，欢迎来参加我镇母的拍卖会。想必大家都知道我镇母是干啥的吧？我家可是开珠宝店的，亮出来！我近日得到一批珠宝，价高者得，拍卖会正式开始，鼓掌！啊、这颗是南海夜明珠，色泽晶莹，鲜亮无比，起拍价一万两银子。王爷，我想要这个。本王要了。这位公子一看就是英俊潇洒，风流倜傥。那这颗南海夜明珠就归这位公子所得了。这件宝物可了不得呀！这可是前朝皇后娘娘的用簪，以玳瑁为质，长一尺，段位华石，上为凤凰，以翡翠为毛羽，其质地可谓是将将之选。起拍开价一万五千两。啊，这也太贵了吧！就是啊。王爷，我要这个。嗨，这位公子可谓是仪表堂堂，财大气粗。那这是前朝皇后娘娘的用簪，就归这位公子所有了。好好好好好这只金镶玉如意，制作工艺精细。来了，王爷出手过去啊。给你了。不好意思啊，诸位，我和我家王爷平日里是很克制的，不过今天在座的都是自己人，索性就放开了。除了柳姑娘有些不熟外。不过柳姑娘，你应该不会在意吧？嗯
你不会以为我父王拍了这些东西是因为你吧？不然呢？我父王拍了这些东西，是因为你吧？不然呢？你父王可说了，让我随便折腾，想玩就玩，不想玩就砸了。独孤寂，你这个贱人，你怎么哄得我父王为你开心，让我父王这鲜花配上你这牛粪？呸！要你管，嫉妒死你！你父王不爱你，但他爱我呀！贱人，我一定要把你俩拆散。等着呗。程阳，你多大了？父王，你有了那个女人之后，你竟然连我的年龄都忘了。问你什么，你就答什么。今年十六了。夫君，<笑>王爷，你从岭南给我带回来的新鲜香蕉，跑死了三匹马，太珍贵了。不如让程阳来我们院子里一同吃香蕉呀。不用了吧，程阳也不爱吃甜食。再说你们俩一见面就……王爷，这就是你不对了。我们两个甜甜蜜蜜，程阳一个人多孤单呐。再说了，我这做母妃的，不得多关心关心小辈呀。独孤寂，你这坏女人，你才不是我母亲呢。哼，你一个续弦，还想摆我母亲的谱？程阳，怎么跟你母妃说话的？哎呀，王爷。别怪他，他还小，我怎么会和小孩子一般计较呢？我会用爱来感化他。你要不去，你就是狗。从此见我就得绕道走。我与你父王亲热亲热，再给你添个小妹妹，那一年满月酒再见吧。王爷，<笑>你看，程阳他被感动了，快去了，走吧。<笑>哎，程阳啊，母妃吃饱了，剩下的你吃吧。垃圾都不净，居然侮辱！如何控制情绪？负面情绪的坏处。做个安静的女子，父王，你总算开窍了。独孤剑就应该看这种书，他脾气又臭又猖狂。嗯，这些书是为父母，专门为你挑选的。青春期，多看此书，有好处。<笑>程阳感动的都哭了，程阳别哭，母妃心疼。为什么要去本王的兵部办差呀为什么要去本王的兵部办差，在家待着，安心的吃喝玩乐，不好吗？王爷，你看你衣服脏了，你弄的。王爷，你看你头发都乱了，你弄的。哎，王爷，你看你的黑眼圈。着重点。王爷，你应该找一个生活小能手来照顾你。周岩那种粗枝大叶的。男人不行，就得像我这种娇小又细心的小女子来照顾你才行。你放心，我已经买通了父王身边的一个小厮，每天只管把父王养着送饭，他会送你进去。嗯，他来了。刘姑娘，请。我先去了。嗯。好你个程阳，竟敢联合外人害我长久！我去看。不行。王爷，难道你不想每天都能看到我吗？不想。主要是我太爱
我一见到你呢，就会分心，然后就没有办法安心的办差了。王爷，我都懂。你看，你办大事的人，怎么能有这种弱点存在呢？我一定努力督促你，让你改掉见到我就失去理智的毛病。就这么定了，明天见。夫君，你看我现在是男人装，要不然夫君给我取个男人点的名字。大壮，大壮，这个名字好，夫君是觉得我瘦瘦小小的，希望我壮壮的吗？爱你哦。等等我，大壮！哎呦，大壮真机灵啊、嗯！不愧是王爷的狗啊！嗯、啊王爷，就这么让王妃进入兵部大门？万一王妃真的是帮他父亲收集朝廷消息？嗯、方恒，这是晋王新来的文书。大主，他他想干啥干啥。王爷不是最讨厌这种长得瘦弱的男人？难道王爷是个断相？<笑>我说你小子想什么呢？怎么了？我惹到你了？你都知道了，都把证据摆眼前了，这个小白脸竟然还不知悔改，想跟王妃抢男人，绝对不允许。什么都不知道，但有人想给晋王妃戴绿帽子，方恒拼了命也要阻止。什么意思？这人是我粉丝？哎，那个，你误会了，咱们晋王虽然不太好相处。但让他爱上我，就招招手的事，不需要讲。太猖狂了，太不要脸了！小白脸这么红果果的向王妃发起挑战，我要誓死捍卫晋王、晋王妃的感情。呃，那个，你误会了，我的意思是我对晋王不感兴趣。你，你最好是。哼。嗯嗯，王爷倒喝茶去了，可是腾不出水来。嗯，我来。哎，王爷不喝苦茶，敢给他呈上去？哼，你死定了。谁泡的茶？大大壮。谁？就是今天早上的那个新人。以后别再让他泡茶了。啊
。王爷，要是别人早就挨罚了呢？就这么轻易的放过他？用餐时间到了，走，带你吃饭去。都说这河里的饭不好吃，我可不吃。我还不饿，我先不吃，还没写完呢。哦、王爷，中午吃什么呀？我们一起用膳。昨晚有事，要出去一趟，就不能和你吃了。你自己吃吧、嗯，我会得相思病的。王爷，你听到他做作的声音了吗？妈，弄这个，拒绝他，干走。不过，虽然不能同王爷一起用餐，王爷，你可以在飘香楼给我打包点饭菜回来。我不想吃府里的饭菜，太难吃了。又想念，我们衙府的饭菜可是京城前三好吃，还怕不好吃？你以为你是什么公主王妃吗？你个恶心的小三！那你想吃什么东西就感动成这样，可怜的孩子，你慢点，别噎着了。哎，慢点，慢点
，哎呀，也害得我。这两天光顾着思考怎么和程阳那个死丫头斗嘴，都没有和王爷你侬我侬一下。果然，静王肯定生气了。以前他能吃肉喝汤，没想到等我看过来了，肉没了，汤也不给喝。有妻子。轻一点，轻一点。都不用，是我自己想体验生活的。再说我也学到很多，我知道王爷对我的爱和呵护。我以后啊，每天只要能看到你，再苦再累也不怕。王爷，以后还干活，你天天给我念啊！哎哎哎哎，青青青青鸟，青鸟，哎隆庆十三年七月，晋王卑微求爱之旅，为独孤靖掏掷千金买下东海夜明珠。这都谁写的？王爷，我饿了。食堂有吃的，不好吃。那你让周岩带你去吃好吃的。不用，我等着情敌送。是你有够不要脸的，给我男人献殷勤来了。我只是担心王爷吃的不好。王爷吃的好不好呢？我最清楚了，是吧，王爷？王爷，这是我花两个时辰做的，快尝尝吧。这个时候
，按照画本里妖灵贱货的做法，该卖惨了。我是不是该流两滴眼泪啊？这都欺负到眼前来了，还是当着你的面，明天京城里都不一定传出什么药来了。王爷，来人！明天京城里都不一定传出什么药来了。王爷，来人，将运河轰下去。王爷，瓦拉族王子说，请您赴宴。四爷，赠您一个。什么宴会啊？我也要去。胡闹！瓦拉族擅长用符，不知道有什么陷阱等着。我去当你的侍卫，站在一旁看。不行。不行，拉倒。不行，我一个人偷偷去看。王爷，王爷，等等我。小点声音。哦，我知道了，王爷是怕有人惦记你的小娇妻感谢王子的厚待，告辞。王爷，你慢点。你没事吧，王爷？不用管我，快走。你为我背的锅，我怎么能不管你呢？这是那个什么？这是药，怎么管？快走！什么药啊？就是。就是那什么药？什么那什么药？啊、哦，原来是那什么药啊！不行，靖王这么爱你，独孤靖，你为他先生怎么了？做人要讲良心，不就是那什么药吗？解药来了。程瑶，真没意思，这么快被你认出来。不过我可是拿到你出轨的证据哦。你有病吧？幼稚！我的好女儿，好几个月不见，微娘都要想死你了。你,你这个不知检点的女人，不配当我母妃。呀，这是谁的手帕呀？难不成我们家程阳有新人了？要不要为娘帮你把把关呢？你好好看看，这可是你留给奸夫的信物。什么奸夫啊？冯燕，冯燕。
好耳熟啊！你别装了，你跟冯燕琴几个月出轨出的开心吗？你借口去江南游玩，结果跟冯燕两个人暗度陈仓，整个苏州城都知道你俩出轨的诡计。你去，过去三年到底发生了啥？我不会真的跟着冯燕红杏出墙了吧？告诉你，这次不让父王把你这坏女人休了，我是不会善罢甘休的。交代你的事情，办的怎么样了？已经办妥了，王爷。父王，独孤静出轨了，也不知道独孤静给你下了什么蛊。自从上次拍卖会之后，你就对他百依百顺的。不过他不配，他早就跟冯燕在一块了。冯燕，我这次去苏州，收集到的手帕和书信都是证据。不过我已经警告过独孤静了。你和他说这些干嘛？我让他滚出我们家。我是不会休他的。还有这件事，你别管，对他客气一点。他现在状态有点不好，你不要刺激他。王爷，程阳有跟你说？别人说什么不重要，我知道你没有。嗯。只要我们两个好。这就够了，王爷。独孤静啊，独孤静，你到底留了什么样的烂摊子？竟然欺负这样一个山野的夫君，还给大家绿帽子。有些事儿，我想当面跟你说清楚。我猜到你就是为了这件事。我们以前……你要多少钱？啊？你要多少钱才能把你跟我有一腿的事儿忘得一干二净，不让任何人知道？有过一腿，王妃，你是不是失忆？少废话！哈哈，啊，五百两。哦不不不不，一千两。我保证啊，我们的事儿打死我也不说。我筹好钱联系你。好。王妃真的跟冯远见面了。王爷，还要继续跟吗？跟，弄清楚他们的谈话内容。是。王爷，来尝尝我给你亲手做的莲子糕。又做什么亏心事了？这么献殷勤？不是，没有，才没有呢。行了，本王公务繁忙。不想喝，你出去吧。哼，不喝拉倒。男人心，海底针。哎，你说我怎么就这么命苦啊？王爷，独孤将军那边飞来消息，还有半个月。林犬就交接完毕了，知道了。属下斗胆，先把王妃出轨的事忍一忍，先拖过去半个月再说。半个月后，又该如何？王妃不是早就把合力和七元书签好给您了吗？半个月后，您直接和王妃合离便是。下去了。是。在任务完成后，送独孤静回家，让他和媳妇在一起。
pour coucher et dormir.怎么回事？怎么回事？我还要问你呢，怎么回事？我刚刚金王府的人在追杀我。哦，有可能是金王认为你给他戴绿帽子了。什么绿帽子？我跟你什么都没有。你把它编成画本卖出去。好。你俩聊完没？聊完把套房给我。我要换个方式刺激他，假装给他戴绿帽子，看他是不是生气。生气的话，就证明他爱我。是你吗？父亲，钱我也不要了，你跟晋王说一下，让他放过我好不好？钱我也不要了。你跟晋王说一下，让他放过我好不好？前两天是你自己暴露你朱爷，带人去那边看看。是王爷，你们几个跟我走。王妃，坐下来休息会儿吧。我去讨口水来。大婶，麻烦借口水，要喝水是吗？嗯。哎，谢谢。小姐水来了，喝吧。妹子，你这是害喜了吧？不会吧？怎么不会？大姐我都生四个孩子了，你这情况，我闭眼睛能瞧得出来。垃圾晋王，毁我青春！独孤鲸，王爷，王妃在那儿。独孤鲸。他怎么？你救那个渣男，你还来这儿干什么？你这负心汉！我是不会告诉我他就在屋里的。
，她是本王的女人。从今天起，她是本王的女人。你到底想怎样？她得跟我走。你先走出本王的王府再说吧。卖字画啊！卖字画嘞，卖字画！顾九幺，顾九幺来了，快跑！顾九幺来了。顾家大小姐果然名不虚传呐！你们是谁？你们认识我？何止是认识啊！也是，整个京都，谁不知道我是个怪物？你们有什么事儿吗？你们想干什么？谷主说了，要先奸后杀。你们是谁？你们想干什么？谷主说了，要先奸后杀。又让我去跑腿。算了，谁让我是姐姐呢？哎，小梅，你们干嘛去啊？快走，快走，快走！咱们这样会不会中了霉毒啊？你懂个屁呀、啊！那些钱够咱们花一辈子了。传说中的顾家大小姐，不祥之物啊！嘿嘿嘿嘿，哎，哎，哎，哎，哎，哎，大哥，臭娘们儿，敢打我，给我上！给我上！找死！那个贱人出去了吗？娘，出去了。嗯。小姐，小姐，小姐，你，你醒了。你醒了？是你救了我。我救了你的命，你该如何报答呢？想让我怎么报答你？以身相许吗？也不是不可以、啊，在外人眼中，我是一个怪物。你不怕我给你带来厄运吗？在这个世上
，还没有什么，是我害吧？真是个变态，能来找我这种怪物！你怎么知道？别碰我！记住，你欠我一条命。这里是哪儿？青青这个人到底是谁呢？算了，不管他是谁，我孤九幺，爱恨分明。你救了我，这份恩情我记下了。嗯，哎呀妈呀！不过有些事，千万不要把一个人逼到绝路，否则他会杀人的。求求你们，问一下二小姐，她让我们小姐去哪儿了？为什么到现在还没有回来？她到底去哪儿了？我劝你还是快点离开吧，我们家小姐在午睡。你要是再让让，把他吵醒了，永远后果的吃。就是，而且大小姐腿长在他自己身上，去哪跟我们家小姐有什么关系？是啊，我们家小姐总不能十二个时辰都看着他吧？再说了，他那么吓人，像个怪物似的，谁敢靠近他？你们不要太过分了，我们家小姐可不是怪物。小废物，我们过分又能怎样？也不撒泡尿照照镜子，还敢在这里乱叫？狗奴才，谁给你们的胆子？小姐，也不撒泡尿照照镜子，还敢在这里乱叫？狗奴才，谁给你们的胆子？小姐，小姐，你回来了！啊，大小姐，你这是什么意思啊？你凭什么打人？就凭我是顾家大小姐，而你们只不过是奴才。你怎么？我身为顾家大小姐。还打不得你们两个狗奴才了吗？但我们是二小姐的奴才，就算有错也是二小姐教训。<笑>那我今天就替他来教训教训你们这些目无主次的狗奴才。哟，姐姐好威风啊！哪有啊？这都替我教训起丫鬟了，还不威风啊？啊这才叫威风。我不仅要替你教训这两狗奴才，我还要替这两个狗奴才教训他们的主子。顾九瑶，我告诉你，别太过分了。回去告诉爹爹，把你关进牢去。哦，是吗？啊啊啊啊、谁敢拦我？整死谁！对了，以后谁再敢欺负我的人，我弄死他！二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，娘，你看看我的脸，这让我以后还怎么见人啊？小小，娘一定为你报仇。娘，你一定要活剐了那个贱人。当年那个贱蹄子都没动过我，如今他的女儿。我还治不了他了。当年那个贱蹄子都没斗过我，如今他的女儿，我还治不了他了。娘，咱们不是已经找人除掉他了吗？你们找的什么人？夫人，我们雇来的都是江湖上有名的杀手。哼，外面的人没一个管用的，还有你们两个奴才，白养你们了，连个废物都对付不了。不夫人饶命啊！夫人，那可是天生的不祥之物，我们怎么会是他的对手？哼，一条贱命竟然活着回来了！我现在倒想看看他现在到底是什么样子。小姐，我带你去吃好吃的。你怎么不走啊？这。
了这茬了，你等着。都给我出来！姑奶奶，我饿极了，可是要吃人了。小姐，算了，回去吧。嗯，那好吧，今天就放过他。我是小妖怪，逍遥又自在。哎，起来起来，快看！我跟你说啊，现在这妖精啊。变得越来越强大了，是啊，都开始吃人了。我跟你说啊，以后咱们肯定没有好日子过了。<笑>小妖怪，该到你报恩的时候了。顾九阳，你给我滚出来！顾九阳，你给我滚出来！还真是难缠啊，麻烦找上门来了。小姐，你别出去！你昨天那样对二小姐，她敢找上门来，肯定不会放过你的。该来的总会来的，即使能躲得了一时清闲。也躲不了一世安宁。哟，幺儿，虽然我平时拿你当亲闺女，但是这次未免也太过分了吧？那就谢谢二娘拿我当亲闺女看喽。你身为顾家大小姐，居然打你妹妹！你看看，这都把脸打成什么样了？你们可真够无耻的！我见过不要脸的，没见过像你们这么不要脸。你，你再给我说一遍，二娘，就不要自取其辱了吧。你再说一遍，我说，二娘，你聋吗？你，你个贱人，怎么跟我娘说话呢？哪儿轮到你插嘴？娘，来人！我就是要放，那又怎么？既然你们来找茬，就应该做好接受代价的准备。还有，别以为我不知道，当初我娘的死是你害的，你欠我的，我要你一点一点还回来。还有。别以为我不知道，当初我娘的死是你害的，你欠我的，我要你一点一点还回来。娘，你没事吧？娘，还不快滚！你你等着，等着，小姐，你打了二夫人，那老爷那边没事，大不了挨几顿板子。爹，你找我合适？合适？你看看你把你二娘和你妹妹打成什么样子了！以前看你老实本分，我不管你，想不到你居然做出这种事情来。爹爹，若是狗咬你一口，那你将如何？你少给我扯别的，请爹爹回答。哼。既然爹爹不回答，那女儿就告诉你我的想法。我会将恶狗乱棍打死。孽女，打伤了人不知悔改，还口出狂言。今日若不跟你二娘和妹妹道歉，别怪为父不客气。我若是不道呢？老爷，你看看这都成什么样了，他都不把你放在眼里了。孽障啊！你不服管教，打伤众人，我们顾家没你这种女儿。爹爹，我可是手下留情了
，是他们恬不知耻，来招惹我的。好啊，事到如今，就当我顾云天没你这个女儿，从今以后将你从顾家除名。事到如今，就当我顾云天没你这个女儿。从今以后，将你从顾家除名。顾九幺，念在我们父女一场的情分上，再给你最后一次机会道歉。家族除名，好，既然你都做得出来，我就全都接受。好。希望你不要后悔，来人，将这个不祥之物给我赶出去。我自己走，这不分青红皂白的顾家，我一刻都不想留。孽障，气死我了！小姐，我们真的被赶出府了吗？是啊，留下来还有什么意义？喜儿，嗯，让你跟着我受委屈了。小姐，你不要这样说，小姐走到哪儿，喜儿就跟到哪儿。哟，这不是姐姐吗？哦，你已经被顾家除名了。那我应该叫你什么好呢？我希望你能够好好活着。你一个被顾家除名的贱东西，有什么资格跟我这样说话？我看你是好了伤疤忘了疼了吧？我看你是好了伤疤忘了疼了吧？顾九瑶。你敢动我一个试试？你动我就是在于整个顾家为敌。我不是一直与整个顾家为敌吗？反了反了，剩你心，你有两天再说。是你，你可真够惨的，现在无家可归了吧？你是来看笑话的，我可没那闲工夫来这看笑话。那你是来干嘛？你还欠我一条命，现在是时候还了。不用紧张，我不是来取你性命，你的命留着还大有用处。跟我走吧。小姐，没事，反正现在咱们也没有地方去，带他去看看。哇，好大啊！你到底是什么人？这里的主人。难道你是传说中的三王爷？本王救了你。现在又收留了你！哎，停！我可没让你收留我啊！停！我可没让你收留我啊！行，那你走吧。好，走就走。哎、啊啊啊，你干嘛？本王又反悔了。无赖啊！没事，只是被本王取了一中心头血
，用作药引，很快便可恢复。你为什么这么对我家小姐？他的命是本王给的。婉儿，王爷，婉儿为何独自一人在此？在屋里待着有心吗？出来透透气。婉儿，这是本王特意为你求的药。谢谢王爷。婉儿，本王不论付出多大的代价，一定会将你治好。救过你的命，取你的心头血做药引，并不会要你的命。真是个王八蛋！说谁王八蛋呢？我杀了你！真是个王八蛋！说谁王八蛋呢？我杀了你！恐怕你现在还没这个本事吧？就是我王顾九妖，你给本王听好了，从今天起，每天本王都会到你这儿取一中心头血，你可得好好给本王活着，不然本王的婉儿可就没有药引子用了。你太过分了！果然是九幽圣体，恢复的真快。九哥哥，哎，婉儿，你的气色好像好了许多。是三王为我寻了药引，婉儿现在身体好多了。什么药能治好你的病啊？是顾丞相的女儿顾九妖的心头血做的药引。九哥哥，啊，怎怎么了？九哥哥在想什么？本王是想，终于有药可以治好你的病了。谢九哥哥。不过，为什么当初九哥哥让我去三王身边啊？只有你，本王才信得过。谢九哥哥为婉儿着想。没什么事，就赶快回去吧，以免被外人看见。是。这么多年，终于出现了小姐，你没事吧？放心吧，我没事。昨天没划了一刀，今天就没事了。你就是那个顾九妖吧？你是？王爷每日取你的心头血为我做药。顾九妖，怎么
，对本王的意见不小吗？哪敢啊！你是王爷，我哪敢？是吗？身份比不过你，打又打不过你，现在都成为你的药引子了，你干嘛不放过我？身份比不过你，打又打不过你，现在都成为你的药引子了。你干嘛不放过我？让本王走。干嘛去？哎、啊、哎、啊啊，小静儿，你要带我去哪儿啊？本王要去找顾晨翔商量重要的事情，你陪我一同去。什么？我不去。原来你是这般的懦弱无能。谁懦弱无能了？那你为何不敢陪本王一同前去？那是因为……因为什么？我都被顾家除名了，我还回去干嘛？那只能说明你更加的……老臣恭迎三王爷，丞相无需多礼，谢三王爷。不知丞相今日找本王来，所为何事啊？哦，老臣找三王爷来是有要事相商。啊，那走吧。王爷留步。呃，老臣此次所谈之事，事关重大。呃，这位……啊，这是本王的药师。啊，这是本王的药师，无妨。啊，两位请上走。娘，我怎么觉得王爷身边这个药师有点眼熟？我也感觉好像在哪儿见过。应该不会是他吧？谁？顾九幺、啊。不知丞相今日叫本王到府中来，所为何事啊？呃，恕臣冒昧了，也没听说有一个药师，如今。是不是身体有什么不适？丞相，不必担心。只是本王近日公务繁忙，身体有些不适。哦，所以特意从民间找了一名药师，帮本王调理调理身体。丞相啊，咱们还是商讨事吧。是。王爷啊，如今朝局混乱，党派纷争。所以，九哥哥，说，三王带着顾九幺去了丞相府。我这个三哥真是让人捉摸不透啊！顾云天这个老东西想拉拢我三哥，他却带着被顾云天赶出家门的顾九幺去。莫不是三哥想替顾九幺出这口恶气吧？很有这种可能。我感觉最近三王好像有些变了。做好你该做的事，给我盯紧他们。是。怎么？<笑>你干什么？我儿想你，想时时刻刻。不要说了。
，等本王忙完本王的事，自然会接你回来。丞相留步，不用再送了。三王先慢走，走了。王爷还有何事啊？你们似乎对本王的药师很感兴趣啊，那本王就满足你们。果然是你，顾九阳。怎么，你们认识？王爷有所不知，这是老臣的长女。哦，若是本王没记错的话，丞相家的长女早就被除名，逐出家门了吧？你是顾家人吗？不是，这都听到了吧？他说他不是。从今日起，他就是我三王府的人了。丞相，莫要再弄错了。是。事到如今。就当我顾云天没你这个女儿，从今以后将你从顾家除名。家族除名？好，既然你都做得出来，我就全都接受。好，希望你不要后悔。来人！将这个不祥之物给我赶出去！走了。今天你为什么帮我？虽然你是本王的药引子，但是本王的人，除了本王。谁都不能欺负。谢谢。啊。你说什么？谢谢。哼，原来你会服软的。我是恩怨分明的。一世埋愁，一世解忧，一世恨自由，就让回忆洗衰成河，随我入春秋。梦里厮守，梦外无忧，绝望是回首。爹，你说这个顾九幺，什么时候勾搭上三王爷的？是呀，老爷，他对咱们顾家不利呀。就算他和三王爷走得再近，那又如何？我就不信，这三王爷能受他的摆布。爹，这个三王爷。势力可非同不小。是啊，本来打算和三王爷联络联络感情，想不到现在出了个顾九幺。虽然他不能控制三王爷的思想，但也是有些麻烦啊。听说三王爷最近在想着一个叫婉儿的女人。也许。我们可以找那个人谈一谈。顾九幺，是你
你有事吗？喝了九瑶姑娘的心头血，身体好多了。那就好，这药引子也没白用。但是我这身体越来越好了，王爷和你走得越来越近了。我对你这王爷不感兴趣。话是这样讲，但是他对你有兴趣呢。无聊。顾九妖，我劝你离他远一点。你这个不祥之物，也配染指王爷？<笑>我怎样，还轮不到你指指点点？你若再喋喋不休，我定让你尝尝我的拳头。你这个不祥之物！顾九妖，你干什么？王爷，他想杀我。刚刚他那样对我，你也看到了。顾九妖，我没有。还想狡辩？本王都亲眼看到。有时候眼见也不一定为实。你是在说本王瞎吗？既然王爷认为我想杀这个女人，今日就杀了这个挑事的女人。<笑>既然王爷认为我想杀这个女人，今日就杀了这个挑事的女人。顾九妖，本王的忍耐是有限度。从来没有信任过我，给本王滚出王府！这么晚找本王来，所谓何？哦，小女儿年纪尚幼，自然不行。大女儿，顾九幺。顾九幺，丞相家的大小姐。本王听闻她天生异眼，世人都称其为不祥之物。她的母亲，也就是丞相的大夫人，也因她而死。莫不是丞相也希望？唉，王爷明察。那都是外人造谣乱传的，是吗？哎呀，千真万确，老臣不敢欺瞒王爷。我那女儿虽然天生眼睛怪异，可那相貌在京城也是数一数二的呀。但是，据本王得知，她现在好像在我三哥府中啊。哦，这个好说，只要王爷不嫌弃，老夫一句话。他就会立刻嫁给王爷。那本王就恭敬不如从命啊！哈哈哈，多谢王爷成全、啊。以后在朝堂上就要仰仗岳父大人，下官则当竭尽全力。哈哈哈。
。爹，怎么了，潇潇啊？谁又惹你生气了？我听说你要把顾九阳那个怪东西，要嫁给九王爷。<笑>是啊，这事儿啊，也听说了。这不是好事吗？要说嫁给九王爷，我也可以。你，好了好了，你现在还小，嫁人的事儿啊，过两天再说。到时候啊，叫你娘给你找一个好的亲事儿。爹，你女儿我天资聪明，为什么不能嫁给九王爷？爹，嘿嘿嘿嘿，潇潇啊。娘以后再给你找一个好婆家。哼！哎呀，这个潇潇，越来越不懂事儿了。这女的不由娘呀。找本王什么事？小哥哥，你为什么要骗我？本王骗你什么了？你不是说，只要我帮你盯着三五，你就愿意娶我的吗？本王只是随口一说，没想到你这信，自己跑去勾引三王，我有什么办法婉儿，你去哪儿了？顾九阳和九王双成亲了。你听谁说的？顾九阳和九王双成亲了。你听谁说的？我刚从那里回来。你去九弟那干嘛？这些年一直都是他把我安插在你身边。你为什么要跟我说这些？因为我喜欢的人是他，九王爷。对不起，三王爷，要杀要剐，随你主持吧。你走吧。找我来有何事？这些年我一直在三王身边替九王打探，现在九王爷要去抓了三王爷，我凭什么信你说的话？我知道你有办法。如果想要救三王爷，趁早。九王爷。哟，这不是本王未过门的王妃吗？怎么样，出入本王的王府，没人拦你吧？九王，求你放了三王。放过他？凭什么？你想要什么，我都可以答应你。哼，你知道本王最喜欢什么？好，我嫁
，好。三哥呀，暂且先留着你的性命吧。等本王办完本王的婚礼，会让你知道知道最心爱的人被人抢走是什么滋味。哼我们为什么要生在帝王家她是本王的女儿。三哥，这是来给我道喜的吗？九弟的婚礼，真是冷清啊！哼，原来都是你搞的鬼。她是本王的女儿。从今天起，她是本王的女儿